U današnjem videoradu predstavljam još jedan široj javnosti nepoznat domaći protioklopni sistem APOS, što je skraćenica od automatski protioklopni sistem. Prvi automatizovani protioklopni sistem APOS razvijen je u Vojnotehničkom institutu u Žarkovu. APOS je stacionarni, bežični, daljinski, upravljani savremeni sistem za blisku protioklopnu borbu. Namenjen je za efikasnu zaštitu tenkoprolaznih pravaca, kao i za taktičko uništavanje utvrđenih objekata protivnika. Osnovna namena mu je da zameni vojnika Nišanđiju u veoma opasnom zadatku, bliskom prilaze u neprijateljskom tenku do 250 metra udaljenosti radi lansiranja rakete. Ovaj sistem omogućava osmatranje, nišanjenje i lansiranje sa udaljenog i bezbednog komandnog mesta do 1000 metara od nastupajućih tenkova protivnika. Sistem je modularnog tipa sa jednostavnom promenom namene i vrste naružanja, a može se koristiti u svim vremenskim uslovima. Sistemom se upravlja bežično sa mogućnošću jednostavnog uvezivanja u komandno informacijalni C4I sistem višeg nivoa. Sa jednog komandnog mesta moguće je upravljati sa nekoliko desetina identičnih ili raznorodnih sistema. Komponente ovog automatizovanog protioklopnog sistema su Sistem se sastoji od protioklopnog raketnog sistema M91 kalibra 120 mm s tršljem sa osmatračkom nišanskom kamerom pod sistemima za pokretanje po pravcu i elevaciji i telekomunikacijonih modula. Sve ove komponente se preko odgovarajućih nosača postavljaju na tronožac, pored kojih stoji i kutija sa akumulatorom za napajanje sistema. Tehnički podaci ovog automatizovanog protivoklopnog sistema su Ukupna masa sistema 40 kg, ravna autonomija sistema je 6 sati, dužina 1350 mm, širina 800 mm, a visina takođe 800 mm. Naoružanje ovog protivoklopnog sistema čini ručni bacač raketa kalibra 120 mm M91 stršljen, a njegov efektivni domet je do 250 metara, a probojnost manja od 800 mm homogenog čelika. Pokretanje ove automatske platforme je po pravcu 6 stepeni u sekundi, opseg po desivu od 0 do 350 stepeni, po elevaciji 3 stepeni u sekundi, opseg po desivu od minus 20 stepeni do 50 stepeni. Upravljanje ovom automatskom platformom je daljinski bežično od daljine do 700 metara. Osmatračko nišanska kamera je dnevno-noćna kolor crno-bela IP kamera sa optičkim i elektronskim zoomom visoke osetljivosti. Ovim automatskim protivoklopnim sistemom se upravlja daljinski bežično sa komandnog mesta udaljenog do 1000 metara od lansera. Komandno upravljački pult se sastoji od upravljačke konzole sa telekomunikacijonim modulima i laptop računara koji služi za kontrolu kamere i biranje načina rada kamera, osmatranje, nišanjenje. Kamera ima prethodno definisane modove zoomova za osmatranje i nišanjenje na 100, 200 ili 300 metara. Prostim izborom sa menija kamera se automatski postavlja u traženi mod. Upravljanje ovom automatskom platformom i oruđem se vrši sa komandne kozole. Postoji mogućnost podešavanja automatskog rada pokretanja po pravcu kada se platforma kontinualno okreće po pravcu. Dodirom na komandnu palicu automatsko kretanje prestaje i vraća se kontrola na palicu. Iz priloženog se može zaključiti da je montiranjem protivoklopnog sistema stršljen u automatizovani protivoklopni sistem APOS su otklonjeni mnogi nedostaci navedenog POS BD. Njegovom automatizacijom rukovac protivoklopnog sistema ima veću bezbednost jer je udaljen više od kilometar od protivničkih ciljeva i ima više struku bolju preglednost i mogućnost uočavanja cilja putem elektrooptičkih nišanskih sistema nego da cilja tank preko mehaničkog nišana na samom lanseru, 
a to su dve mane koje ste navijali kao najveće u videoradu o protivoklopnom sistemu Stršljen.